Uh, je zou denken dit is een paleis, maar nee, dit was de schatkamer. Nou, en toen Alexander hier de boel uh, plat had gemaakt, dan heeft hij naar zeggen 3000 kamelen nodig gehad om al het goud en alle andere kostbaarheden hier te doen laten verdwijnen. Met een taxi vanuit Shiraz ben je ruim een uur onderweg. Wij hadden via Couchsurfing afgesproken met Hamid en Jacob. Sterker, we hebben zelfs twee keer afgesproken, want wegens omstandigheden moesten we de eerste keer afhaken om naar de dokter te gaan. Om te weten hoe dat gaat in Iran, kijk je in onze video naar de dokter in Iran. We parkeren de auto, smeren ons stevig in tegen de zon om vervolgens aan te komen bij Persepolis. De overweldigende herinnering aan de oude Persen en hun rijk. Een rijk van India tot Griekenland, een supermacht van zo'n 30 landen bestuurd door tolerante koningen. Het is niet verwonderlijk dat Persepolis de trots is van alle Iraniërs. Sja Darius de I begon aan de bouw van Persepolis ruim 500 jaar voor Christus. Maar Persepolis was ondanks de grootte geen stad. Het was een paleiscomplex bedoeld voor ontvangsten en evenementen waar de koning zijn macht, rijkdom en de grootte van zijn rijk kon laten zien. En natuurlijk konden ze ook andere hoogwaardigheidsbekleders met alle respect en egaars ontvangen worden. De laatste Sja, Sja Mohammad Reza Pahlavi, was ook nogal verzot op Persepolis. Hij gaf er dan ook in 1971, een paar jaar voor de revolutie, een gigantisch maar vooral peperduur feest ter herinnering aan 2500 jaar Iraanse monarchie. Oké, okay, even een paar praktische dingen mocht je naar Persepolis gaan. Ten eerste, kom heel vroeg want het is ontzettend warm en de zon staat nu recht boven ons. Ten tweede, neem een pet mee of als je een vrouw bent, gewoon dit doekje. Um, neem water mee en zonnebrand natuurlijk niet te vergeten. Maar de Shah was niet de enige die hier aan zijn voorouders herinnerd werd. Want ik reis hier met foto's en video's van mijn eigen ouders, die hier in 1976 langskwamen terwijl ze van Nederland naar Irak reden, in een gele Mercedes, 40 jaar geleden. In die tijd kon je nog, zoals mijn moeder, zonder hoofddoek de straat op. Ook waren er geen hekken, was er niets afgezet en kon je overal bij. Dat er zo lang geen toezicht is geweest en mensen hun naam konden inkrassen, is niet het enige nadeel. Door dit gebrek aan toezicht is er door de eeuwen heen ook van alles meegenomen. En van Persepolis is veel geplunderd. Tot grote ergernis van de Iraniërs zijn grote schatten nu te vinden in bijvoorbeeld het Louvre of het British Museum. Dat gebouw is er nu, waardoor je dit natuurlijk minder goed ziet. Maar wij hebben een blauwe, blauwe, blauwe lucht. Ja, is toch een beetje kiezen Dat is dan. ook iets, hè? Dat is he? ook wat hoor. Ja. En, en meer mensen, meer toeristen. Maar de grootste plunderaar van Persepolis was ook de verwoester ervan. En dat was Alexander de Grote. Hij was het die zo'n 300 jaar voor Christus de Persen versloeg, Persepolis plunderde en vervolgens met de grond gelijk maakte. Over de toedracht en of het met opzet of per ongeluk was, gaan allerlei verhalen rond. Maar deze stenen liggen er al ruim 2300 jaar verlaten bij. Een paar minuutjes verderop vind je nog Nax Erustan, ook wel bekend als de necropolis van Petropolis. Vrij vertaald een begraafplaats. En ik weet nu ook wie waarin zit, let op. Darius de eerste, ook wel de grote. Dan hebben we Cersus de eerste. En dan daar vinden we Artusus, Artusus de eerste. En dan helemaal daarachter Darius de tweede. Die ging gewoon begraven. Imposante graftombes, ingehouden in de rotswand, maar ook deze graven zijn geheel door plunderaars leeggehaald. Tegenover de tombes staat echter nog een raadselachtige kubus. Nou, deze Zoroaster kubus, weet niemand eigenlijk wat het nou precies is, maar dat het belangrijk is geweest, dat, dat weten ze dan weer wel. Want andere koningen hebben ook bijvoorbeeld van alles op de muren gezet. En inscripties over dit waren mijn familieleden, deze veldslag heb ik gewonnen. En dat deed je eigenlijk alleen maar op belangrijke plekken waarvan je... Moet je min of meer zeker weten dat die wel blij zouden blijven bestaan. Maar wat het is, weten ze niet. Maar dat het een fire temple is, dus een vuurtempel van de Zoroaster, dat is in ieder geval niet waar. Het staat bekend als Cubus van de Zoroastriërs. Een religie van ver voor de bouw van Petropolis en waarvan de beeldenis ook nu nog goed zichtbaar is in Petropolis zelf. Meer over Zoroaster vinden we in de stad waar we nu naartoe reizen. 
de woestijnstad Jaast. Want waarom gaat Godfried in een kou liggen vlakbij een begraafplaats waar mensen helemaal niet begraven willen worden? Reis mee in de volgende video, lees onze achtergrondverhalen of kom in contact met andere Nederlandse reizigers in Iran met onze gratis app. En ook voor nog veel meer videobeelden die mijn ouders maakten 40 jaar geleden, kijk je in de app, natuurlijk ons YouTube kanaal of op onze website reisreport.nl. Tot zo in Jaast!